सब्सक्राइब करें मेडिकल गुरुजी चैनल को और साथ ही दबाए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो स्वागत है दोस्तों आपका मेडिकल गुरुजी के एक फ्रेश एपिसोड में मेरा नाम है नीरव एंड ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कार्डिया ओटी के अंदर कार्डिया ऑपरेशन थिएटर के अंदर कौन कौन से मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं एंड उसका क्या रोल होता है तो आशा रखता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों हर एक ऑपरेशन थिएटर में डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं सभी के बारे में मैं डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्डिया ओटी के बारे में जहां पे कार्डिया सर्जरीज होती है तो वो ओटी के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं तो ये वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा एक कैटेगरी होगी जनरल इक्विपमेंट्स की जो अदर ओटीज में भी होते हैं एंड दूसरी कैटेगरी होगी स्पेसिफिक वो कार्डिया ओटी के अंदर ही होते हैं पहले मैं सोच रहा था कि मैं सिर्फ कार्डिया मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में बताऊं तो वो थोड़ा कंजस्टेड हो जाता एंड आपको लगता कि यार सिर्फ इतने नहीं होते हैं इसलिए मैं ये वीडियो में दो कैटेगरीज आपको समझाऊंगा एक जो जनरल में भी होते हैं दूसरे जो स्पेसिफिकली कार्डिया में होते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हम जनरल इक्विपमेंट्स के बारे में सबसे पहले ओटी टेबल जिसके ऊपर पेशेंट सोता है अब यहाँ पे आप इतना समझिए कि यहाँ पे ओटी टेबल को रिप्लेस नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं हेड अप हेड डाउन टिल्ट लेग्स अप लेग्स डाउन तो ये सारे फीचर्स ये टेबल के अंदर होते हैं तो अकॉर्डिंग टू पोजिशन अकॉर्डिंग टू द सर्जरी डॉक्टर जो है ये टेबल को एडजस्ट कर पाते हैं तो ये टेबल का रोल जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर ड्यूरिंग सर्जरी कोई मेजर इक्विपमेंट खराब होता है तो भी हम उसे डील कर सकते हैं लेकिन ओटी टेबल को डील करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर पेशेंट को लेटाया गया होता है सारी लेट्स लगाई गई होती है सारी चीजें पेशेंट को वहीं उस टेबल पे की जाती है तो यहाँ पे सबसे मतलब इग्नोर किया जाने वाला मशीन भी ये है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मशीन भी ओटी टेबल है उसके बाद ओटी लाइट ओटी लाइट जो है वो ठीक ठाक फंक्शन होता है वो पेशेंट के ऊपर फोकस करने के लिए एक लाइट होती है बस उसके बाद एक माइनोर एक्सरे बॉक्स होता है अगर कोई एक्सरे की एक्सरे चीज देखनी हो तो वो देख सकते हैं उसके बाद एक मॉनिटर जिसे कार्डियक मॉनिटर भी कहा जाता है जिसके अंदर नॉर्मल फीचर्स होते हैं एस पी ओ टू ई सी जी टेम्परेचर जैसे फीचर्स उसके अंदर होते हैं उसके अलावा भी एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं लेकिन वो डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट है कि नहीं एन मॉड्यूल न्यूरो मस्कुलर ट्रांसमिशन और बहुत सारे अदर फीचर्स भी होते हैं लेकिन डिपेंड करता है कि सर्जरी में उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं लेकिन सिंपल एक मॉनिटर होता है उसके बाद एनेस्थेशिया मशीन अब यहाँ पे जब कार्डियक सर्जरी होती है तब एनेस्थेशिया मशीन जो यूज होता है वो विथ वेंटिलेटर ही होता है उसमें बॉयज एनेस्थेशिया ट्रॉली का यूज आज नहीं हो रहा है पहले हुआ तो मुझे आइडिया नहीं है लेकिन मेरे सामने मैंने कभी भी कार्डियक सर्जरी में बॉयज ट्रॉली नहीं देखी है तो वो जो एनेस्थेशिया मशीन होता है वो इंक्लूसिव ऑफ वेंटिलेटर होता है उसके बाद सीरिंज पंप होता है अगर मान लीजिए ड्यूरिंग सर्जरी पेशेंट को इंजेक्शन कंटिन्यूस रखना है कंटिन्यूस मेडिकेशन देते रहनी है तो सीरिंज पंप उस टाइम काम आता है इसी तरह उसका सिमिलर uh, मशीन है जो है इन्फ्यूजन पंप उसके बाद क्वाटरी मशीन है अगर ड्यूरिंग सर्जरी पेशेंट को अगर पेशेंट uh, के अंदर कुछ काटना है अगर कॉगुलेशन करना है ब्लड सर्कुलेशन रोकना है तो ये क्वाटरी मशीन का यूज होता है अब यहाँ पे क्वाटरी कैसे काम करती है उसके बारे में बहुत ही जल्दी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ एनेस्थेशिया के बारे में मैंने बना दिया है मैंने मॉनिटर के बारे में वीडियो बना दिया है अगर आपको वो देखना है तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी अब यहाँ पे एक बेसिक आखिरी मशीन जो है वो है सक्शन मशीन जो हर एक ऑपरेशन थिएटर में होता है क्योंकि एक्सेसिव फ्लूड है या वाटर होता है तो उसे बाहर खींच लेने के लिए यहाँ पे एक सक्शन मशीन तो होता ही है तो यहाँ पे ये सारे मशीन जो है वो जनरल कैटेगरी में आप इसे गिन सकते हो वो सारी ओटीज में रहेगी अगर कुछ माइनर ओटीज रहती है जैसे कि ऑप्थर मूव तो यहाँ इसमें से काफी सारे मशीन निकल जाएंगे तो अब हम स्पेसिफिक कार्य ऑपरेशन थिएटर के मशीन के बारे में बात करेंगे सबसे पहला होता है ड्रिल मैं अब तक तीन हॉस्पिटल्स में काम कर चुका हूं और मैंने हर जगह पे मनमन ड्रिल को देखा है जो यूज होती है रिप को कट करने के लिए जब ओपन हार्ट सर्जरी होती है तो यहाँ पे आपको पता है कि रिप होती है रिप के अंदर है हमारा हार्ट तो वो रिप को कट करने के लिए ड्रिल का यूज होता है उसके बाद डिफिब्रिलेटर अब यहाँ पे ओपन हार्ट सर्जरी में डिफिब्रिलेटर का फंक्शन बहुत ही ज्यादा होता है क्योंकि आ, काफी बार ड्यूरिंग सर्जरी भी शॉक देना पड़ता है जैसे ही मतलब मान लीजिए पूरी आ, आ, सर्जरी खत्म हो गई हार्ट को ब्लड मिल रहा है लेकिन फिर भी वो पंप नहीं कर रहा है तो एक दो बार वो शॉक देते हैं 
तो इसके लिए डिफिब्रिलेटर होता है जैसे कि जनरल ओटी में कभी कभी डिफिब्रिलेटर होते हैं लेकिन कार्डिया ओटी में तो कंपलसरी हर एक अगर पांच कार्डिया ओटीज है तो वहां पे पांच डिफिब्रिलेटर हो गए ही होगी उसके बाद बात करते हैं हार्टलंग मशीन के बारे में अब मैंने कुछ दिन पहले ही हार्टलंग मशीन के बारे में वीडियो पब्लिश किया है अगर आपने वीडियो अब तक नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो जरूर से देखे आपको पता चलेगा कि हार्टलंग मशीन क्या है एंड वो कैसे काम करता है लेकिन यहाँ पे एक ओवरव्यू आपको दे दूंगा कि हार्ट लंग मशीन बाईपास सर्जरी में यूज होता है जो हार्ट एंड लंग का काम करता है अगर आपको और डिप में जानना है तो ऑलरेडी वीडियो पब्लिश किया हुआ है आप आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उसके बाद इकमो मशीन होता है इकमो मशीन का फंक्शन वैसे तो पैरल ही है वो हार्ट लंग मशीन के जैसे ही काम करता है उसके बारे में बहुत ही जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा लेकिन काम उसका जो है वो समहाउ सिमिलर होता है हार्ट लंग मशीन से उसके बाद कार्डिया मॉनिटर अब कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिसमें एक्यूरेसी चाहिए ही चाहिए तो वहां पे कार्डिया मॉनिटर अलग से आता है लेकिन वो एक टाइप का मॉनिटर ही है लेकिन उसका यूज कोई अदर ओटीज में नहीं होता है अगर कार्डिया मॉनिटर है तो वो सिर्फ और सिर्फ कार्डिया ओटी में कार्डिया सर्जरीज में ही यूज होता है उसके बाद वहां पर आता है आई मशीन इंट्रा ऑक्यूलर ब्लड पंप भी कहते हैं तो ये मशीन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड कुछ क्रिटिकल पेशेंट्स में आफ्टर सर्जरी आफ्टर बाईपास सर्जरी ये मशीन को लगाया जाता है ये मशीन को कनेक्ट किया जाता है ये बेसिकली कॉरोनरी आर्टरी में एक बलून जाता है जिसके अंदर हिलियम गैस है वो इन्फ्लेट होता रहता है ताकि वहां पे कार्डियक प्रेशर ठीक ठाक रहे तो ये मशीन भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आफ्टर कार्ड आफ्टर बाईपास सर्जरी कुछ पेशेंट्स में लगता है यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर एक पेशेंट में आफ्टर बाईपास सर्जरी ये आईबीपी मशीन लगता है लेकिन कुछ पेशेंट्स में लगता है बहुत ही क्रिटिकल मशीन है एंड ये रेडिकली रहता है कार्डिया ओटी के लिए और ये मशीन जो है वो कैथलेब में भी अवेलेबल होता है जहां पे एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टिक होती है उसके बाद आता है टेम्पररी पेस एंड परमानेंट पेस वेल well, uh, वैसे पेस मेकर स्टोर में रहता है लेकिन अगर इम्प्लांट करना है तो कार्डिया कोटी में रहता है एंड टेम्पररी पेस मेकर तो रहता ही है कि अगर रिक्वायरमेंट है तो वो कनेक्ट कर सके और उसके बाद होती है हीट लाइट अब यहाँ पे मैंने जो ओटी लाइट थी उसे जनरल कैटेगरी में रखा था लेकिन ये हेड लाइट जो है वो स्पेसिफिकली कार्डिया सर्जरी में यूज होती है क्योंकि आ, सिर्फ लाइट इनफ नहीं होती है तो यहाँ पे हेड पे एक लाइट लगाई जाती है जिससे पूरा फोकस जहां पे करना है डॉक्टर को देखना है वो देख सके सिंपल लाइट रहती है पीछे कंसोल रहता है एंड एक फाइबर ऑप्टिक केबल से वो लाइट को ट्रांसमिट किया जाता है हेड लाइट तक तो दोस्तों ये सारी चीजें हो गई ये सारे मशीन हो गए कार्डिया ऑपरेशन के लिए कार्डिया ओटी के अंदर ये सारे इक्विपमेंट्स या आप कह सकते हो मशीन होते हैं अब इसके अलावा भी कुछ ऐसे मशीन है जो बहुत ही माइनर है जो मैंने ये वीडियो में मेंशन नहीं किए हैं क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं तो बस ये वीडियो में इतना ही आशा रखता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा एंड शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली मेंबर्स के साथ ताकि वो भी सीख सके कि कार्डिया ओटी जहां पे ओपन हार्ट सर्जरी होती है जहां पे बाईपास सर्जरी होती है वहां पे कौन कौन से इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं तो शेयर कीजिए वीडियो को अभी व्हाट्सएप पे फेसबुक पे अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली मेंबर्स के साथ ताकि अवेयरनेस आए वो भी समझ पाए कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं इक्विपमेंट का क्या यूज होता है अगर आप मेरे चैनल पे नए हो एंड पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा उसके साथ ही आपको मिलेगा एक बेल आइकन उसे जरूर से दबाएगा ताकि आप आने वाले मेरे कोई भी वीडियो की अपडेट मिस ना करो अगर आप बेल आइकन नहीं दबाओगे तो मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए तो ऐसे ही फ्रेश कंटेंट के साथ जल्दी से ही आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम